Fala, Carlão, de hoje aqui em São Paulo, privilégio total. Estou aqui do meu lado com Zé Luiz Tejon. Esse é o craque do marketing no Brasil. E quando se trata de agronegócio, então, nem se fala. Tá bom, Tejon? Fala, Carlão. E ó, o pessoal aí do agronegócio, né? para variar, salvando o Brasil. Uhum. E, o, e o, roteiro, o, o roteiro do Lula, pela por cidades do agronegócio, é uma fria. Ele devia mudar a estratégia, fazer um roteiro mais litorâneo. <risos> eu acho também. <risos> o Tejão, deixa eu te falar uma coisa. Você acabou de fazer uma palestra aqui na Asbran e falou muito bem aqui sobre marketing. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que é esse marketing eh, educador, e me chamou a atenção na sua fala, a fala de que líder é aquele que separa o que não pode mudar daquilo que muda todo dia. Ah, Adorei é isso. É. Líder, ele sabe aquilo que não muda uh -huh. e aquilo que muda todos os dias. Esse é um grande líder. Né? Uh -huh. Então, Cirne Lima, apaixonado por esse homem gaúcho. Uh -huh. O Cirne Lima tinha que ser exatamente aquilo. Ele tinha um... um um código de valores muito grande, atuou lá naquele momento, criou a Embrapa, mudou tudo no Brasil, mas ao mesmo tempo prevaleceu os seus fundamentos. E como isso, grandes homens e mulheres brasileiros na nossa história do agro fizeram a mesma coisa. Então a liderança é isso. Meia dúzia de coisas que são imutáveis, uhum. são os valores e aquilo que muda todo dia. E o que muda todo dia? O avanço da ciência, da tecnologia e da comunicação. Nós temos que fazer cada vez mais um marketing educador uhum. para o cidadão urbano, para essa base toda da pirâmide social do Brasil e do mundo. Nós temos que comunicar, 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 comunicar. Porque se a gente não fizer isso, o Condizila, né, que teve um bilhão de views por mês vendendo funk. Aliás, um cara legal, um santista, gosto dele, <risos> mas a gente tem que fazer a mesma Nós temos que comunicar, comunicar, comunicar e comunicar. Outro ponto interessante, quer dizer, ninguém nunca pediu nada no mundo, né? Não. Eu, 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 isso é, isso para mim valeu, valeu meu dia, valeu minha semana, valeu meu mês. Não. O negócio é o seguinte, o mundo é feito de vendedores. Né? O, o mundo é feito de vendedores. Presta atenção, ninguém pediu calça jeans, ninguém pediu avião, ninguém pediu trator, ninguém pediu café, ninguém pediu soja. Quando começou a soja aqui, ninguém acreditava nisso. Uhum. Ninguém pediu plantio direto, ninguém pediu safrinha, ninguém pediu integração lavoura, pecuária, floresta. A dona Marise começou a fazer isso lá porque ela era dentista. Uhum. <risos> Se ela fosse pecuarista, acho que ela não faria. Ou seja, o mundo é feito de quem inventa, inova, e vende. Vender ideias, não é só produtos. Vender conceitos, vender ideias como plantio direto, como safrinha, como este mundo moderno da nutrição animal. Animal bem nutrido significa que você tem um pecuarista é, saudável, porque ele aprende a manejar, aprende a controlar melhor, ele melhora a condição da sua produtividade com qualidade. E, ao mesmo tempo, ele melhora a nutrição da saúde humana. Porque um animal bem nutrido, ele vai gerar uma nutrição humana melhor. Uhum. Cada vez mais o mundo vai ficar olhando para isso na ponta lá do agronegócio. Ou seja, marketing no agro tem que ser educador, você tem que ser generoso, você tem que atuar com o um sentido de educação do consumidor com relação ao que é qualidade uhum. de alimento, parar com esses preconceitos de que beber leite não faz bem, de que a, a carne vermelha é, 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 é ruim para a saúde, que destrói o meio ambiente. Isso é tudo uma guerra de percepções. O nome em inglês é fight for perception. Marx significa botar foco. E no nosso caso, a ética, a ciência, a educação que é o que tem que prevalecer nas nossas estratégias de mundo. Você deu um exemplo até nos Estados Unidos, um pessoal do Texas, né? Sim. Como é que era? O Texas Beef Council, olha no, no, uhum. na internet, você vai ver lá que eles têm uma ação, por exemplo, de várias coisas com relação à carne vermelha, mas eles têm lá um programa alimentar para o cidadão. Uma dieta em que você deve comer proteína animal, carne vermelha, todos os dias, uma dieta muito bem preparada, sempre com vegetais juntos. E ao fazer isso, seguindo essa dieta, você reduz de peso, viu, Carlão? Uhum. Você reduz. Que interessante. Isso, viu, que interessante você isso, reduz né? de peso e melhora a sua saúde. Então você pega o Texas Beef Council, os americanos fazem isso intensamente, eles promovem a carne vermelha como saúde. E aqui vai um alerta para o para a pecuária brasileira do corte. Nós temos que cada vez mais dizer carne é saúde, é saúde. Não é só momentos maravilhosos, cortes espetaculares. Uhum. Nós temos que fazer a carne ser pop. Todo dia um bifinho, todo dia um bifinho. Querido, show de bola, viu? Não tem preço essa entrevista aqui com o Tejão. Obrigado, querido. Um Fala, abraço para você. É isso aí, esse Fala Carlão vai ficando por aqui.